Bismillahir Rahmanir Rahim dear students of class 9th assalamu alaikum today we are going to discuss the slo based model paper of chemistry students uh, federal board of intermediate and secondary education islamabad ne is martaba jis exam ka inqaad karna hai usme slo based questions aayenge aur uska jo paper pattern hai usko aapke uh, samjhane ke liye main aaj एक वीडियो की सूरत में शेयर कर रहा हूं उम्मीद है कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा और एग्जाम के दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी स्टूडेंट्स ये जो पेपर होगा इसमें एक तरफ वर्जन नंबर लिखा होगा दरमियान में आपका रोल नंबर और यहां पर एक मोनोग्राम है उसके बाद आंसर शीट नंबर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी आपका सिग्नेचर और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर यानी जो डिप्टी सुपरडेंट होगा उसके साइन करने होंगे वर्जन नंबर से क्या मुराद है ये आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है जब आप पेपर अब पढ़ेंगे तो उसके एक साइड के वे एक कोने के ऊपर वर्जन नंबर लिखा होता है मिसाल के तौर पर सपोज कर लें कि आपके पेपर का वर्जन नंबर है वन फाइव सेवन फोर तो आप लोगों ने नीचे जो बबल्स हैं उसको किस तरह से फिल करने हैं मिसाल के तौर पर ऊपर आपने वन लिखा है तो इस कॉलम में आपने वन को फिल करना है आपने दूसरे कॉलम में फाइव लिखा है तो आपने यहाँ पर फाइव को फिल करना है तीसरे कॉलम में सेवन को फिल करना है और इसी तरह से आपने फोर्थ कॉलम में फोर फिल करना है जिस तरह मैंने इस तरतीब से फिल कर दिया है आपने भी करना है अब आपका रोल नंबर है फ़र्ज करो तुम्हारा रोल नंबर है थ्री सिक्स फाइव सेवन फोर ज़ीरो एट अब आपने फर्स्ट कॉलम में थ्री फिल करना है सेकंड में सिक्स फिल करना है थर्ड में फाइव फोर्थ में सेवन फिफ्थ में फोर सिक्स में आपने ज़ीरो और लास्ट वाली कॉलम में आपने एट फिल करना है जो मैंने तरतीब यहाँ पर की है आपने उसी तरह से इसको फिल करना है आपको चाहिए कि इसके लिए मोटा मार्कर इस्तेमाल कर लें ताकि आपको आसानी हो और जो फिलिंग होगी उसमें आपने सर्कल से बाहर नहीं निकलना है न ही आपने इस सर्कल को आधा छोड़ना है बल्कि इस तरह से फिल करना है कि सर्कल मुकम्मल तौर पर फिल हो जाए इसके बाद आपका आंसर शीट नंबर है तो आपके आंसर शीट के ऊपर भी एक नंबर लिखा होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा नंबर है थ्री सिक्स और ज़ीरो सेवन नाइन थ्री फाइव फ़र्ज करो ये आपका जो है वो आंसर शीट नंबर होगा लाजमी आपने इसको लिखना होगा उसके बाद आपके साइन होने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं साइन कर रहा हूँ इसी तरह से फिर डिप्टी सुपरडेंट के साइन होंगे उसके लिए आपके पास डिप्टी सुपरडेंट आएगा और अपने साइन करेगा तो पहला मरहला आपका इस अपना वर्जन नंबर और रोल नंबर आपने फिल करना है उसके बाद आपको जो पेपर दिया जाएगा वो है केमिस्ट्री एस सी सी वन सेक्शन ए मार्च ट्वेंटी टाइम अलाउड ट्वेंटी मिनट्स इसको आपने ट्वेंटी मिनट्स में करना है और इनविजलेशन इनविजलेटर को आपने वापस करना है यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज्ड आइंस विल बी फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर टू ए हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि थ्री एस टू यानी जो थर्ड शेल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लिहाजा इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं इट विल हैव टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स दियर फोर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस टू आइन विल टेक प्लेस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जिसमें ए प्लस टू लिखा हुआ है दिस आइन विल बी फॉर्म बाय दिस एटम तो आपने इसी तरह से फिल करना है जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया है सर्कल को आपने कंप्लीट फिल करना है आधा नहीं करना इसी तरह बाहर भी नहीं निकलना क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब शेल्स 
has the lowest energy as compared to other pairs of shells. यहाँ पर मुख्तलिफ pairs given हैं इनमें से आपने उसको tick मारना है और fail करना है जिनकी energy सबसे कम हो तो आपका जो option correct है वो option A है जिसमें वन एस और टू एस लिखे गए हैं ये सबसे नीचे होते हैं न्यूक्लियस के करीब होते हैं और इनकी एनर्जी सबसे कम होती है नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पर यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स गिवन हैं आपने सारे पढ़ने हैं मसलन ए में लिखा हुआ है यूरनीम टू बी में है टू सी में है टू और डी में है टू यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है यूरेनियम 235 थर्टी फाइव इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसके बाद फोर्थ नंबर हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेंस वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी एक मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मालिक्यूल्स होंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक मोल में एवगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स होते हैं और एवगेड्रो नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.022 पॉइंट ज़ीरो टू टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री लिहाजा आप ऑप्शन ए को चेक करेंगे उसके बाद बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर फाइव द वेरिएबल डेट इज किप्ट कॉन्सटेंट इन चार्ल्स ला एज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स ला में जो रिलेशनशिप होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का होता है जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है यहाँ पर प्रेशर ऑप्शन सी में गिवन है लिहाजा आपने ऑप्शन सी को फिल करना है द मोस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन एमॉक्स द फॉलोइंग इज नीचे मुख्तलिफ सोल्यूशन हैं और उनकी मोलिटीज़ गिवन है सबसे कम मोलिटी वाला यहाँ पर कौन सा होगा ये ऑप्शन है डी जिसमें इसकी मोलिटी ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो फाइव मोलर है ये सबसे कम मोलर सोल्यूशन है और इसी लिए ये सबसे कम डाइल्यूट है सॉरी दिस इज़ द मोस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ दी एमांग दम नंबर सेवन प्रेशर कुकर वर्कस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर एवापरेशन बॉयल्स ला आर वॉल्यूम यहाँ पर है एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर और बॉयलिंग पॉइंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर टू ए होता है डबल होता है इसलिए पानी का जो बॉयलिंग पॉइंट है उसमें वन ट्वेंटी हो जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट है सेवनटीन ग्राम ऑफ एमोनिया यानी एन एच थ्री इज डिजोल्व इन वन डिसमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इट्स मोलिटी विल बी सेवनटीन ग्राम एमोनिया आपने कैलकुलेट करना है एमोनिया का मोलर मास है सेवनटीन इसलिए सेवनटीन ग्राम एमोनिया इज इक्ल टू वन मोल यहाँ पर वन डी एम क्यूब सोल्यूशन है यानी इसकी मोलरिटी भी सॉरी इसका वॉल्यूम भी वन डिसमीटर क्यूब है तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोलरिटी इज इक्ल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन डिसमीटर क्यूब्स तो ऊपर नंबर ऑफ मोल भी वन है और वन लीटर भी है तो वन को वन के साथ कैंसिल करेंगे आंसर आएगा वन दियर फॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नंबर नाइन इन एच टू एस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एज एच टू एस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना है आप अंदाज़ा लगा लें हाइड्रोजन का प्लस वन होता है दो हाइड्रोजन है तो दोनों का प्लस टू होगा दूसरी तरफ एक सल्फ़र है अब उसका माइनस टू होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नंबर टेन द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमोंग इट्स मालिक्यूल्स इज मंदरजा झेल मालिक्यूल में से किस मालिक्यूल या किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको पता है कि वाटर ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिवली पाई जाती है इसलिए आपने ऑप्शन डी को फेल करना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेटालिक यहाँ पर ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स गिवन हैं और इन एलिमेंट में जो सीजियम है वो सबसे नीचे है बिलो है हमें पता है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है इसलिए सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर सीजियम का होगा 
12 the most electronegative element in the group 7a is fluorine aapko pata hona chahiye ki fluorine is at the top aur periodic table mein sabse highest electronegativity fluorine ki hoti hai to halogens mein bhi sabse zyada most electronegative element fluorine hoga lihaza aap option a ko fill karenge iske baad hoga section b इसमें क्वेश्चन टू है और ये कहते हैं अटेम्प्ट इनी एलेवन पार्ट्स फ्राम द फॉलोइंग आल पार्ट्स के री एकवल इक्वल मार्क्स हर पार्ट की थ्री मार्क्स होंगे एलेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू थर्टी थ्री इस सेक्शन में आपने एलेवन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसको हम शार्ट क्वेश्चन कहते हैं तो वो एक वन बाई वन में सॉल्व करता हूँ पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन फोर पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ कार्बन डाईआक्साइड इसका सोल्यूशन चेक करें डेटा आपने लिखना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.5 पॉइंट फाइव मोल्स रिक्वायर्ड क्या है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कंपेयरिंग मोल्स इन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मोल्स और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को कंपेयर करना है इसी तरह से आपने इसी तरतीब से लिखना है आपको पता होना चाहिए कि वन मोल में 6.022 पॉइंट जीरो टू टू एन टू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स होते हैं तो फोर में कितने हो जाएंगे 4.5 में होंगे 4.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पावर ट्वेंटी जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसका आंसर आता है 2.709 पॉइंट सेवन जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पावर ट्वेंटी फोर मालिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर टू ड्रा बोहर जिटामिक मॉडल फॉर पोटाशियम नाइनटीन थर्टी नाइन इंडिकेटिंग द लोकेशन इसके लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि पोटाशियम का एटामिक नंबर 19 है इसलिए इसमें प्रोटान भी 19 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे ऊपर जो 39 लिखा है ये इसका मास नंबर है तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आप लोग 19 को 39 39 से माइनस करके हासिल करेंगे जब 39 माइनस नाइनटीन हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 20 आता है लिहाजा सबसे पहले आपने सर्कल में इसका न्यूक्लियस ड्रा करना है और आपने बताना है कि प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 19 न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू 20 उसके बाद ये फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन दो होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें फिल करने हैं इसी तरतीब से इसके बाद सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने इस तरतीब से इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो सेकेंड कम्प्लीट हो जाएगा थर्ड शेल इसका होगा उसमें भी आठ इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं क्योंकि इसके थर्ड शेल में भी आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिर में आपने जो फोर्थ शेल है उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है इस तरह नाइनटीन इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों ने न्यूक्लियस की लोकेशन बतानी है ये इनका न्यूक्लियस है उसके बाद प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को आपने एक एरो की मदद से शो करना है कि कितने हैं और कहाँ पर हैं लोकेशन का पता करना है न्यूट्रॉन्स इनकी तादाद नाइन ट्वेंटी होती है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इस तरह से पोटाशियम का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन के सारे जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी आप लोगों ने शो करने हैं इलेक्ट्रॉन्स ये आर्बिटाल्स या शिल्स के अंदर पाए जाते हैं ब्ले कलर्स में गिवन हैं क्वेश्चन थ्री कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स आपने हाइड्रोजन एटम का मास मालूम करना है सोल्यूशन इस तरह से है कि डेटा लेना है आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन एक हाइड्रोजन एटम है एटामिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन पॉइंट जीरो जीरो एट ए एम यू ये इनका एटामिक मास है तो कोई भी एलिमेंट हो उसके एक एटम का मास मालूम करना हो तो आप लोगों ने लिखना है कि उसका एटामिक मास कितना है मैस ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज पर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम ये इनका मोलर मास है और इसके एक मोल में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पर ट्वेंटी थ्री एटम्स होते हैं इनका मास वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम होगा मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम विल भी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज पर ट्वेंटी थ्री एंड द मास ऑफ 
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1.008 को 6.022 into 10 raised power 23 पर डिवाइड करेंगे, the answer will be 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 24 grams. So this is the mass of one hydrogen atom. Number four, why is an atom always electrically neutral? Give reason. Its answer kya hai? Atom is always electrically neutral. Its reason kya hai? In an atom, the number of protons is always equal to the number of electrons. They have opposite charges and cancel each other. That is why the atom is always electrically neutral. Students, next question is, write electronic configuration of aluminum 13, 27, I identify its group and period. Here you have to know the number of atomic number of aluminum in the solution, which is written down below, it is the atomic number of electrons. Number of electrons are equal to 13. Electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. P1 तक इसका electronic configuration हम fill करेंगे, यहां पर इसके 13 electrons पूरे हो जाते हैं. अब यहां पर आप दो लोग देख सकते हैं कि इसका आखिरी shell third shell है, लिहाजा इसका period third होगा, और इस 3, इस और 3p, जो third shell है, इसमें 3 electrons हैं, उपर आपको नजर आ रहे हैं 2 plus 1, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 3a होगा। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रुप इज़ इक्वल टू 3a, पीरियड इज़ इक्वल टू थर्ड। डिफाइन आयनिक बांड, गिव एन एग्जांपल ऑफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग एन आयनिक बांड बिटवीन देम। यहाँ पर आपने सलूशन इस तरह से लिखना है। नंबर वन आयनिक बांड the bond which is formed by complete transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond or is tarah bhi define kar sakte ho ki the force of attraction that binds oppositely charged ions is called ionic bond for example sodium and chlorine atom make ionic bonds sodium loses one electron in form sodium ion Chlorine atom gains one electron and form chloride ion and after that sodium ion and chloride ion which have opposite charges they attach with each other in the form of a crystal solid crystal that is called NaCl solid. Number seven write two similarities and two differences between isotopes. Isotopes ke similarities aapne likhne hai. First similarity kya hai? They have same atomic number. Yani they have same number of protons. Number two, they have same chemical properties. Our chemical properties is liye in ke uh, same hoti hai kyunke in ka electronic structure ek jisa hota hai. This differences. Number one, they have different mass number. Yani number of neutrons in me different hote hai. Our number two, they have different physical properties. In jin me melting point, boiling point. और डेंसिटी वगैरह आते हैं ये सारे उनके डिफरेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट द नोबल गैसेस एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी तो नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल होते हैं उनकी वजह ये है कि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो चूंकि इनकंप्लीट ऑक्टेट और इनकंप्लीट डुप्लेट वाले होते हैं उनके लास्ट जो वैलेंस शेल्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते इसलिए वो अनस्टेबल रहते हैं अब आंसर क्या लिखेंगे आंसर इज द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव इनकंप्लीट ऑक्टेट्स यानी वैलेंस शेल्स द एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी बाय द फॉलोइंग मेथड्स इसमें प्रोसीजर्स या मेथड्स तीन तरह के होते हैं आप चेक करें तो नंबर 1 मेथड क्या है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स the metals lose electrons due to low ionization energy. For example, sodium. Now, you have to write the structure of this. It is 281. It means that the last shell, the third shell, is one electron. When one electron will lose, then the electronic configuration will be 28. This 28 is the sodium ion electronic configuration. It is a little further behind. आपने एन ए की नीचे 281 लिखना है ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट में दो 
सेकेंड में आठ और थर्ड में एक इलेक्शन और एन ए प्लस के नीचे आपने टू एट लिखना है इस तरह से इसका आखिरी कंप्लीट हो चुका है और इस टेबल बन गया है नंबर टू बाई गेनिंग इलेक्शंस द नॉन मेटल्स गेन इलेक्शंस बिकॉज ऑफ दियर हाई इलेक्शन इफिनिटी उनकी हाई इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन है टू एट सेवन फर्स्ट में टू सेकेंड में एट और थर्ड शेल में इसका सात इलेक्ट्रॉन्स हैं इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन सो इट गेट्स वन इलेक्ट्रॉन इन कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट हेंस क्लोराइड आइन इज फॉर्म विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ टू एट एंड एट नंबर थ्री मेथड क्या है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल शेयर दियर इलेक्ट्रॉन्स इन मे कोवेल एंड बॉन्ड्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरिन आपस में मिलकर एच सी एल बनाते हैं तो ये कोवेल एंड बॉन्ड की फार्मेशन है अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने ड्रा करना है तो पहले हम ये लिखेंगे न्यूक्लियस इसको ड्रा करेंगे फिर पहला शेल होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ये हाइड्रोजन का है इसके बाद आपने लिखना है क्लोरीन का न्यूक्लियस फिर फर्स्ट शेल उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी आपने यहाँ पर इसका वेलन शेल ड्रा करना है और उसमें इसके सात इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए आपने सेवन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो करने हैं तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका ये होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एक एक इलेक्ट्रॉन उनका है वो शेयर कर लेंगे और इस शेयरिंग के नतीजे में हमें इस तरह का एच सी एल मालिक्यूल मिल जाएगा सो देर विल बी आर कोवेल एंड बॉन्ड नंबर नाइन स्टेट चार्ल्स ला डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आंसर चार्ल्स ला इसका आपने डिफिनेशन लिखना है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैथमेटिकली वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वी इज इक्वल टू के टी वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं अब आपने क्या करना है रीअरेंज द इक्वेशन उस वो जो पिछला इक्वेशन था दोबारा दिखाता हूँ वी इज इक्वल टू की के टी इसको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि टी को आप लोगों ने वी के नीचे लेकर आना है उसको लेफ्ट पे लेकर आना है तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से हमारा जो मोडिफाइड इक्वेशन है या रीअरेंज इक्वेशन है वो बनेगा वी ओवर टी इज इक्वल टू के द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू आ कॉन्स्टेंट हैंस द ला इज कम्प्लीटेड नंबर टेन हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड शो विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ द आंसर द टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स मीन्स कि जब टेम्परेचर हाइयर होता है तो वेपर प्रेशर भी हाइयर होता है और जब टेम्परेचर लोअर होता है तो वेपर प्रेशर भी लोअर होता है वन टेम्परेचर इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल इंक्रीज इज सो दे एग्जर्ट मोर प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट दी जाती है और वो हीट जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेती है मालिक्यूल्स के और मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो इनका प्रेशर है वो बढ़ जाता है अब यहाँ पर एक ग्राफ है इस ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे इसका तरीका ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टेम्परेचर और वाई एक्सिस के ऊपर आपने वेपर प्रेशर मैंशन करना है एटमोसफेयर में फिर आपने डेटा लेना है तो कर्व जो नज़र आता है आपको ये बता रहा है कि विद द पेसेज ऑफ टाइम एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वे पर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज अनटिल इट रीच द बॉइलिंग पॉइंट हाउ विल यू प्रिपेयर टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मोलर सोल्यूशन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन फ्राम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ टू मोलर सोडियम सल्फेट यहाँ पर स्टॉक सोल्यूशन की मोलरिटी टू टू एम है दो मोलर हैं और जो सोल्यूशन हम तैयार करना चाहते हैं उसकी मोलरिटी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए तो डेटा लिखेंगे मोलरिटी ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एम वन इक्वल टू टू एम वॉल्यूम ऑफ स्टाक सोल्यूशन वी वन ये हमें रिक्वायर्ड होगा हम ये जानना चाहेंगे फाइंड करना चाहेंगे कि इसके कितना सेंटीमीटर क्यूब्स जो हैं वो हम ले लें ताकि हम नेक्स्ट सोल्यूशन बना बना सकें 
molarity of required solution that is m2 will be equal to 0.025 molar और वॉल्यूम आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है v2 ये बराबर है 250 सेंटीमीटर क्यूब्स नाउ द फार्मूला फॉर डाइल्यूशन इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हमने क्या फाइंड करना है v1 फाइंड करना है तो हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे अब इक्वेशन बनेगा v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 नाउ पुटिंग द वैल्यूज इसमें आपने वैल्यूज पुट करने हैं और इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है तो इसमें जब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 2 एम को एम के साथ कैंसिल करेंगे आप और 6.25 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.125 सेंटीमीटर क्यूब्स अब आपने क्या करना है so take 3.125 cm cube of stock solution and put in 250 cm cube volumetric flask and add water till the level यहाँ इसके निक के ऊपर लेवल होता है वहाँ तक आपने वाटर डालना है तो अब सोल्यूशन की मोलेरिटी होगी 0.025 और इसका वॉल्यूम होगा 250 cm cubes नेक्स्ट क्वेश्चन है बारह ट्वेल्थ नंबर आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद रीजन रिएक्शन हमारा पहला है एच टू एस प्लस सी एल टू गेव्स एच सी एल एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्लोरीन है अब क्लोरीन क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन लिया है सल्फर से रीज़न क्या है कि क्लोरिन टेक्स हाइड्रोजन फ्राम एच टू एस जब हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस हाइड्रोजन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इसलिए क्लोरीन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एच टू एस अब रीज़न इसका क्या है कि इट गेवज हाइड्रोजन टू क्लोरीन ये हाइड्रोजन देता है खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और क्लोरीन को ये रिड्यूस कर लेता है इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है इसके बाद इक्वेशन नंबर बी है एम जी प्लस टू एच सी एल इज इक्वल टू एम जी सी एल टू एंड हाइड्रोजन गैस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें है एच सी एल क्योंकि इट लूज इज हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना मुकम्मल तौर पर लूज हो चुका है इसलिए हम कहेंगे कि एच सी एल यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो चुका है चूँकि ये रिड्यूस हो चुका है तो इसलिए एच सी एल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो भी चीज़ रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है अब ये नेक्स्ट देखें रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या है मैग्नीशियम है मैग्नीशियम इसलिए है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एच सी एल है रीज़न एट गेंस इलेक्ट्रॉन फ्राम मैगनीशियम सो इट इज़ ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट इसमें है मैगनीशियम रीज़न क्या है मैग्नीशियम लूज इज इलेक्ट्रॉन्स इन रिड्यूस इज हाइड्रोजन यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हाइड्रोजन को मिलते हैं और हाइड्रोजन एच टू मालिक्यूल बनकर रिलीज हो जाता है चूँकि वो रिड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम उसको रिड्यूस कर रहा है इसलिए मैग्नीशियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे नंबर थर्टीन डिफाइन करोजन हाउ इज करोजन प्रिवेंटेड बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन तो आपने लिखना है करोजन का डिफिनेशन और वो है अ नेचुरल प्रोसेस इन विच अ मेटल रिएक्ट्स विद एटमोसफेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू प्रोड्यूस स्टेबल ऑक्साइड्स इस कार्ड करोजन प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ करोजन बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट लाइक अंडरग्राउंड ऑयल टैंक्स आर connected with active metals like magnesium the tank becomes cathode and the active metal becomes anode the magnesium is more active so it corrodes while iron is less active therefore it remains safe ab agle diagram mein hum aapko batayenge ki kis tarah se aapne diagram banana hai to sabse pehle aapne oil tank banana hai iske baad wire lagani hai इसके बाद मैग्नीशियम का टुकड़ा लगाना है इसके बाद आपने एक पाइप शो करना है कि जो पाइप लाइन जो है ना ऊपर अर्थ से ऊपर जा रहा होता है अर्थ के सरफेस से 
जबकि ये जो आयल टैंकर है वो ज़मीन में डूबा हुआ है डिप्ट है मैग्नीशियम यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे आप इसके बाद आप लिखेंगे आयरन ऑयल टैंक इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कनेक्टिंग वायर फिर आपने शो करना है सरफेस ऑफ दी अर्थ आपने इस तरह शो करना है और लिखना है इसके साथ कि दिस इज़ द सरफेस ऑफ दी अर्थ और ये जो टैंक है वो अंडरग्राउंड हमने डिप किया हुआ है इसके बाद आपने लिखना है एनोड जो कि मैग्नीशियम है इसके बाद आपने लिखना है केथोड और केथोड हमारा ये ऑयल टैंकर है इसके बाद आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम से केथोड यानी ऑयल टैंकर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नीशियम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है जबकि जो केथोड है वो महफूज रहता है इस तरह से हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस ऑयल टेंकर को बचा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कम्पोजिशन ऑफ एक्वारीजिया राइट इट्स इम्पोर्टेंस आंसर एक्वारीजिया क्या चीज़ है एक्वारीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कम्पोजिशन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एच सी एल एंड वन पार्ट एच एन ओ थ्री यानी इसमें तीन पार्ट्स एच सी एल के होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और वन पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है इम्पॉर्टेंस क्या है इट इज़ यूज टू डिज़ोल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लाटिनम ये इनकी इम्पॉर्टेंस है आखिरी क्वेश्चन है कि डिस्कस वाई इज शुगर सॉलेबल इन वाटर बट पेट्रोल इज नाट सॉलेबल आंसर द सॉलेबिलिटी डिपेंड्स अपान अ रूल कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर सल्यूट्स आर सॉलेबल इन पोलर सॉलवेंट्स इस रूल के मुताबिक या प्रिंसिपल के मुताबिक पोलर सॉलवेंट्स सॉलवेंट्स में पोलर सल्यूट डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर सल्यूट्स आर सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉलवेंट्स सेंस शुगर इज अ पोलर सल्यूट देट इज़ वाई इट इज़ सॉलेबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज आल्सो पोलर इट डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से पानी में डिजॉल्व होता है नेक्स्ट है कि सेंस पेट्रोल इज़ नॉन पोलर सल्यूट देट इज़ वाई इट इज़ इन सॉलेबल इन वाटर पेट्रोल जो है वो क्या है कि एक नॉन पोलर सल्यूट है और वाटर पोलर है तो इसलिए ये जो है ना वाटर में सॉलेबल नहीं होता students thank you for watching this video please like subscribe and share this video ummeed hai aapko is pure video ki samajh aayi hogi phir bhi agar aapka koi question hai to aap inbox kijiyega aur is video ko like karna hai share karna hai taki logon ko zyada se zyada fayda pahunche aur aapne subscription lazmi karni hai bell icon dabana hai aur jo notifications aayenge wo aapko milte rahenge बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़